నూజువేడ్ ట్రిపుల్ ఐటీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది ర్యాగింగ్ కు పాల్పడిన విద్యార్థులపై వేటు వేసింది జూనియర్లపై దాడి చేసిన ఘటనలో యాభై నాలుగు మంది విద్యార్థులను సస్పెండ్ చేసింది ఇందులో పదిహేను మందిని ఏడాది పాటు సస్పెండ్ చేసింది ఆరుగురు విద్యార్థులపై శాశ్వతంగా వేటు వేసింది మిగిలిన వారిపైన కేటగిరీ వారిగా చర్య తీసుకుంది గత నెల పంతొమ్మిది ఈ ర్యాగింగ్ ఘటన జరిగింది దీనిపై ఐఐటి పాలక మండలి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది ట్రిపుల్ ఐటీలో విద్యార్థుల సస్పెన్షన్ కు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి హరీష్ లైవ్ లో అందిస్తారు హరీష్ ఈ ట్రిపుల్ ఐటీలో విద్యార్థుల సస్పెన్షన్ పై డీటెయిల్స్ ఏంటి ట్రిపుల్ ఐటీకి సంబంధించిన వ్యవహారం తీవ్రస్థాయిలో కలగడం రేపింది కళ్యాణ్ దాదాపు యాభై నాలుగు మంది విద్యార్థుల మీద అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడం ఒక రకంగా తీవ్రస్థాయిలో కలకలం రేపింది దశల వారీగా కూడా విద్యార్థుల మీద ఆందోళనకు సంబంధించినటువంటి ర్యాగింగ్కి సంబంధించినటువంటి పాల్పడినటువంటి విద్యార్థుల మీద చర్యలు తీసుకోవడంలో భాగంగా అధికారులు ప్రత్యేకమైనటువంటి కమిటీ వేశారు అధికారులు మరోవైపు పోలీసులకు సంబంధించినటువంటి కమిటీ ఒకటి విచారణ చేసిన తర్వాత చర్యలకి రంగంలో దిగినటువంటి పరిస్థితి మొదట్లో విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకుని సాఫ్ట్ కార్నర్లో వెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అయితే సీరియస్నెస్ ఎక్కువగా ఉండటం సమస్య తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడంతో అధికారులు తప్పని పరిస్థితుల్లో చర్యలు తీసుకున్నారు మనతో మాట్లాడేందుకు ట్రిపుల్ ఐటీ డైరెక్టర్ ఉన్నారు సార్ చెప్పండి అంటే ఇంత భారీ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఐటీ ట్రిపుల్ ఐటీ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థుల వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారేటువంటి పరిస్థితి ఇంతకు ఇంత స్థాయిలో ఇంత తీవ్ర స్థాయి వచ్చేంత వరకు కూడా మీరు ఎందుకు ఉపేక్షించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఇది యాక్చువల్ గా మీకు తెలుసు మా క్యాంపస్ లో నూజివేడ్ క్యాంపస్ స్టూడెంట్స్ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అలాగే శ్రీకాకుళం క్యాంపస్ నుంచి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వరకు వచ్ చేశారు ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్ట్రెంగ్త్ సో వీఆర్ టేకింగ్ ది మెజర్స్ ఫర్ ఆల్ డిసిప్లినరీ అండ్ ఆల్సో లైక్ వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ బెస్ట్ టు ప్రొవైడ్ ది బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ ఆల్సో హై క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇది యాక్చువల్గా దెర్ ఈస్ ఎ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్ అమాంగ్ ది సీనియర్స్ అండ్ ది జూనియర్స్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదో ఇన్ఫార్మల్గా ఉండాలని వాళ్ళ మీద ఏదో ఉండే లేనివన్నీ తీసుకెళ్ళి వేరే అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్తున్నారని అదొక ఎలిగేషన్ స్పెక్యులేషన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే సే దట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ లైక్ మెస్లో ఎవరో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు స్టాఫ్ ఇలాంటి ఎలిగేషన్స్తో వచ్చారు బట్ హవ్ ఓవర్ ఇది మెస్ అనేది ఇవాళ ఆన్లైన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది ఇందులో ఎవరో చేసేది ఏమి లేదు ఫుడ్ క్వాలిటీని బట్టి ఫుడ్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ని బట్టి స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్గా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు ఫీడ్బ్యాక్ బేస్డ్ ఆధారంగా బేస్డ్ ఆన్ ది ఫీడ్బ్యాక్ వాళ్ళకి ఫైన్ అనేది కట్ చేయటం జరుగుద్ది ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి సో అది ఒక ఎలిగేషన్గానే ఉందో తప్పితే అందులో నథింగ్ టు డూ ఇన్వాల్వ్ ఇట్ ఇక వీళ్ళు వాళ్ళ మిస్ అండర్స్టాండింగ్తో కొందరు ఇన్ఫార్మల్గా పనిచేస్తున్నారని వాళ్ళని ఇరవై తొమ్మిది అర్ధరాత్రి రూములకి పిలిచి మూడు రూములకి పిలిచి తిట్టటము కొట్టటము జరిగింది అయితే వెంటనే అధికారులు తెలిసి వాళ్ళని వెళ్ళారు వెళ్ళేవరికి అంతా కామ్ అయిపోయింది సో తర్వాత ఫస్ట్న ఫస్ట్ సెప్టెంబర్న కమిటీని కన్స్టిట్యూట్ చేయటం జరిగింది కమిటీ ఆ కమిటీ ఫస్ట్న అందరినీ ఇన్వైట్ చేసింది విక్టిమ్స్ని అలాగే ఎవరైతే వాళ్ళని మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేస్తారో వాళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేయటం జరిగింది ఓన్లీ ఎవరైతే విక్టిమ్స్ ఉన్నారో ఆ రోజు విక్టిమ్స్ వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏం ఎలా జరిగింది ఏ పక్కీలో జరిగింది అనే విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది కమిటీ ముందు అలాగే వాళ్ళు రిటర్న్గా కూడా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ కార్డు ఇవ్వటం జరిగింది ఇది ఇచ్చిన తర్వాత కమిటీ రెండో రోజు సెకండ్న వీళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేసింది ఎవరైతే ఎపిసోడ్లో పాల్గొన్నారో స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళు ఇనీషియల్గా నిరాకరించారు మీటింగ్కి వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తర్వాత వాళ్ళ తప్పు వాళ్ళు తెలుసుకుని కమిటీ ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ముందుకు వచ్చి ఇలా తప్పు చేసాం మమ్మల్ని ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి అని చెప్పి చాలామంది చాలా బాధపడ్డారు అందులో తక్కువగా అంటే తెలిసి తెలియక ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఎంతమంది మీద చర్యలు తీసుకున్నారు దాదాపుగా వందల సంఖ్యలో మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు యాభై నాలుగు మంది మీద చర్యలు తీసుకున్నట్టుగా చెప్తున్నారు అంటే ఇది ఎంతవరకు ఎలా ఉంటుంది శిక్ష అనేది ఇది యాక్చువల్గా ఓన్లీ లైక్ మా కమిటీ చాలామందితో ఇంటరాక్ట్ అయింది 
కానీ ఇందులో ఫిఫ్టీ ఫోరే ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు జరిగింది అయితే ఫిఫ్టీ ఫోర్ని డిపెండింగ్ ఆన్ ది దేర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ఆఫ్ సీరియ సివియారిటీ ఇన్ ది ఎపిసోడ్ దే హ్యావ్ కేటగరైజ్ ఇన్ టు ఫైవ్ ఫస్ట్ కేటగిరీలో ఎవరైతే ఎడ్జిక్యూట్ చేశారో ప్లాన్ చేశారో అలాగే మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేశారో వాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక వాళ్ళని ఒక కేటగిరీ అలాగే రెండో కేటగిరీ దే ఆర్ వెరీ లిటిల్ లెస్ ది కంపేర్ టు వన్ ఫస్ట్ కేటగిరీ వాళ్ళ ఒక కేటగిరీలో చేసే వాళ్ళకు ఒక పనిష్మెంట్ అలాగే థర్డ్ కేటగిరీ దెన్ ద థర్డ్ కేటగిరీ ఇస్ లిటిల్ లెస్ దాన్ ది వన్ అండ్ టూ లెవెల్ అలాగే ఫోర్త్ కేటగిరీ అండ్ ఫిఫ్త్ కేటగిరీ సో ఈ ఫైవ్ కేటగిరీగా విభజించి వాళ్ళ వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళ ఎన్వాల్వ్మెంట్ దాని ప్రకారంగా ఎలా గ్రావిటీ ఆఫ్ ది ఎన్వాల్వ్మెంట్ ప్రకారంగా ఆ పనిష్మెంట్ అనేది సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే యాభై నాలుగు మంది భవిష్యత్తు పరిస్థితి అండి విద్యా సంవత్సరం కానీ ఇతరత్ర ఉన్నటువంటి సమస్యలు కానీ వీళ్ళందరి మీద కూడా కొంత ఇబ్బంది పరోక్షంగా కానీ ప్రభావం చూపించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కదా పరిస్థితి అనేది ఉండదు నాకు తెలిసి ఎందుకంటే ఎవరైతే వాళ్ళు ఎకనమిక్స్గా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చి ఉండవాళ్ళు డెఫినెట్గా ఎలాంటి ఎపిసోడ్లో పాల్గొనరు ఆ నెంబర్ చాలా లెస్ డెఫినెట్లీ ఎవరైతే ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నా వాళ్ళకి ఫస్ట్ కేటగిరీలో వీఆర్ గివెన్ ఏ ఛాన్స్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ రైట్ ఎగ్జామ్స్ సెకండ్ కేటగిరీలో కూడా దే కెన్ జాయిన్ విత్ ది సీనియర్స్ అండ్ జూనియర్స్ అండ్ దే డూ ఇట్ అండ్ థర్డ్ కేటగిరీ ఓన్లీ టూ మంత్స్ సస్పెన్షన్ దే కెన్ కంటిన్యూ దియర్ స్టడీస్ అండ్ ఫోర్త్ కేటగిరీలో దే హ్యావ్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ వన్ సెమిస్టర్ సారీ వన్ మంత్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ మిడ్ సెమ్ అండ్ ఫిఫ్త్ కేటగిరీలో ఓన్లీ వన్ వీక్ మొత్తం మీద జిబుల్ ఐటీకి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం ర్యాంకింగ్ సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో మొదట్లో ఇటువంటి వ్యవహారం జరిగినటువంటి సంచలనం సృష్టించినటువంటి నేపథ్యంలో అధికారులు తీసుకున్నటువంటి చర్యలకు మాత్రం ఒక రకం కలగలం రేపిందని చెప్పాలి కళ్యాణ్ థ్యాంక్ యూ హరీష్